گفتگوهای سال به مدت نامعلوم متوقف شد به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به مجموعه خبرهای چینل جنرال انفو خوش آمدید آرزومندیم تا آخری ویدیو با ما بوده و این چینل را نیز سبسکرایب نماید گفتگوهای سال به مدت نامعلوم متوقف شد سخنگوی طالبان اعلام کرده است که مذاکرات میان امریکا و طالبان به خوبی سپری شده است و پس از یک وقفه به مذاکرات خود ادامه می دهیم به گزارش سپودنیک ساحل شاین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در صفحه تیوترش نگاشته است که دور نهم گفتگوها میان طالبان و امریکا تا یک زمان نامعلوم متوقف شده است در عین حال شاهین گفته است که آیت طالبان تحت رهبری ملا برادر با ظلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان شام دیر از پنجشنبه ملاقات کردند این مذاکرات در فضای مثبت برگزار شده و دو طرف موافقت نمودند که پس از یک وقفه و مشوره با مذاکرات خود ادامه می دهند گفته ها در حال متوقف می شود که چهارشنبه یعنی 20 قوس گروه شروشی طالبان مسئولیت حمله در نزدیکی پایگاه نظامی بگرام در ولسوالی بگرام مرکز ولایت پروان را بر عده گرفتند یادآوری می کنیم که در نتیجه انفجار در بگرام دو غیر نظامی کشته شدند و افتاد سه غیر نظامی دیگر زخم برداشتند این در حال است که ماک پامپیو چنین می افزاید به تلاش ها برای سل ادامه می دهیم وزیر خارجی امریکا به حمله روز چهارشنبه طالبان در نزدیک پایگاه نظامی بگرام واکنش نشان داد و آن را محکوم کرد اما همزمان تاکید کرد که امریکا به تلاش هایش برای ادامه سل ادامه می دهد به گزارش طلو نیوز ماک پامپیو وزیر خارجی امریکا می گوید که طالبان بر شفاخانه در نزدیکی پایگاه نظامی بگرام حمله کردند که برای ارائه خدمات به مردم افغانستان در حال بازسازی بود آقای مایک پامپیو تاکید کرده که ایالات متحده امریکا برای کاهش چنین خشونت ها به معنی تلاش هایش را برای سل را ادامه می دهد زیرا به گفته او مردم افغانستان سزاوار زندگی در فضای سل آمیز هستند او اطمینان داد که ایالات متحده امریکا در کنار مردم افغانستان و نیروهای امنیتی کشور استاده تا سل و ثبات در افغانستان را تامین شود طالبان روز گذشته چهارشنبه به 20 قوس بر یک شفاخانه غیر فال در نزدیکی پایگاه نظامی بگرام حمله کردند در این حمله حدود 14 ساعت طول کشید دو تن غیر نظامی جان باختند و افتاد سه غیر نظامی دیگر زخم برداشتند طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و گفتند که بر نیروهای امریکایی حمله کرده بودند این در حال است که گفتگوهای سال میان امریکا و طالبان در دوحه جریان دارد صدقی نیروهای امیدی از نظام و شرمندان کشور در برابر هر گونه خشونت طالبان دفاع می کند سخنگوی ریاست جمهوری می گوید هر گاه طالبان به خشونت ادامه بدهند نیروهای امیدی و دفاعی از نظام و شرمندان افغانستان دفاع می کنند بگزارش سپوتنیک صدق صدقی در پیمان به حمله مطربم در فرودگاه بگرام در دیویترش نگاشته است همان گونه که حکومت افغانستان بارها تاکید کرده است برقراری سل آتش بس و پایان خشونت ها واسط همیشگی دولت و ملت افغانستان بوده است او تاکید کرده هرگاه طالبان به خشونت ادامه دهند نیروهای امنیتی از نظام و شرمندان کشور دفاع می کنند صدیقی در حال این همراه را به طالبان پیوند داده است که این گروه تا اکنون مسئولیت این رو دادا به او در نگرفته بود به گفته ولسوال بگرام در حمله مطربم و مهاجمین مسلب به فرودگاه بگرام یک فرد نظامی کشته و پیش از شست تن دیگر زخمی شدن
برگزاری نشست سه جانبه میان افغانستان، امریکا و ازبکستان در ترکیه یک نشست سه جانبه میان حیات های افغانستان، ازبکستان و امریکا در آیشه هشتمین کنفرانس وزیران قلب آسیا در استانبول برگزار شد بگزارش سپورتنیک به نقل از خبرنامه وزارت خارجی ازبکستان در یک اعلامه گفته است که این نشست توسط ادریز زمان سرپرست وزارت خارجی افغانستان و نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در امور افغانستان و مامون وزیر خارجی امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی برگزار شده است در نشست روی راه های گسترش تجارت بین کشورهای آیسای میانه و افغانستان و همکاری در بازسازی اقتصادی تجارت کشور نوغ نقش افغانستان در منطقه بحث و تبادل نظر صورت گرفت امریکا گزینه های کاهش حضور سربازان را در افغانستان بررسی می کند یک مقام وزارت دفاع امریکا از آمادگی امریکا برای بررسی گزینه های مختلف کاهش سربازان در افغانستان خبر داده است به گزارش اسپوتنیک به نقل از العربیا مارک میلی لوید ریسیس عمومی قوای مصالح ایالات متحده امریکا روز چهارشنبه 20 قفت کانگرنس گفت که حضور حداقلی سربازان امریکایی در افغانستان برای مبارزه با تروریسم از گزینه های بلقوه است اما نگفت که تعداد سربازان امریکایی در افغانستان تا چند حد کاهش خواهد یافت لوید ریسیس عمومی قوای مسلح امریکا گفت ما گزینه های زیاده داریم که این یکی از آنها است امریکا در حال حاضر حدود 300 هزار سرباز در افغانستان دارد و از این جمع حدود 5000 آن سرکم فعالیت های ضد تروریسم است متباقی این نیروها در همکاری با سایر اعضای ناتو مشغول آموزش مشورت و همکاری با نیروهای امنیتی افغانستان هن. در ماه اکتبر رسانه ها گزارش دادند که پنتاگون در هرا برای خروج سری سربازان امریکا از افغانستان در صورت که رئی جمهور ترامپ تصمیم چین فراهی را بگیرد در حال تیه است ریاست اجایه حمله تروریستی در بگرام مغایر ارزش های انسانی و اسلامی است ریاست اجایه جبور اسلامی افغانستان در واکنش و حمله تروریستی در نزدیکی پایگاه بگرام این حمله را مغایر ارزش های انسانی و اسلامی خونده است بگزارش اسپورنیک دفتر مدباتی ریاست اجرای جمهوری اسلامی افغانستان با نشت یک خبرنامه نوشته است با تاسف امروز در یک حمله تروریستی در نزدیکی پایگاه بگرام ولایت پروان ده ها غیر نظامی زخمی شده و خسارات هنگفت مالی به باشندگان محل وارد شده است در ادامه خبرنامه آمده است که تروریستان با منفجر کردن یک موتر پر از مواد منفجاری به شمول ده ها خانواده یک مجید رو نیز تخریب کرده بوده است ریاست اجایه با محکوم کردن این حمله با شدیدترین کلمات تاکید کرده است که این حمله تروسی مغایر تمام ارزش های انسانی و اسلامی است در پایان آمده است متاسفانه تروسان جنایتکار دست از حمله به تاسیسات ملکی و وحشت و دهت در میان غیر نظامیان بر نمی دارند جنایتکاران باید بدانند که با چنین حملات بزدلانه به اهداف خود نخواهد رسید بر اساس گزارش وزارت امور خارجی جمهوری اسلامی افغانستان در نتیجه حمله تروریستی امروز در نزدیکی پایگاه نظامی بگرام در ولایت پرواد دو غیر نظامی جان باخته و هفتاد سی تن دیگر زخم برداشته است قانون حمایت از کودکان در مجلس جنجالی شد نمایندگان باز هم به دیگر توهین کردند تعیین سن کودک در قانون حمایت از کودکان که چند روز پیش در مجلس افغانستان تصویب شده است در نشست امروز جنجال برپا کرد به گزارش اسپوتنیک به نقل از نیوز قانون حمایت از کودکان در نشست روز چهارشنبه مجلس پس از مخالفت های زیاد برخ نمایندگان 
با اکثریت نمایندگان حاضر در مجلس به تصویب رسید سپاس که تا این با ما بودید برای ویدیوهای بیشتر چینل ما را سبسکرایب نمایید